Wie van jullie het allemaal ronde? Kom, wie het allemaal ronde? Mens kan zien wie het ronde. Dat is hond, mensen. Beteken, kan je dit aan hulle kleren zien met jaren? Beteken, zit van die koel nog vast op je wang toe je hond volgend gegroet het. Dit is die grootste hond wat ik krijg. Dit is die World Guinness Record Hond Dit is een Great Dane. Hij weegt drie ton. Dat lijkt voor mij zo. So. En hier is die kleinste hond. Dit is een Chihuahua. Dat woord is zo so lekker. Chihuahua. Ik was mijn kind Chihuahua genoemd. Dit is niet. En hier is die dier stond. Dit is een Samoyed, wat in Siberië kom, voorkom. Die van jullie wat in koop, koop vir my ook in. Hy is slechts op een special 160.000 rand voor een papi. Dit is die dier stond wat jy krij. Dan krijg je natuurlijk die volgende hond. Ek noem het, dit is een marmot hond. Jokies, weet allemaal jokies, ek weet, die slom van julle wat jokies, ja, is maar wat onder daar, jy druk hem in jou sak, en dan loop jy oorals met hom rond, ja, oké, okay? en dan is die mooie stond wat jy in jou leven kan kry. Het is een Boston Terrier, en sy naam is Alfie, dit is my hond. Dit is ons hond by die huis, Alfie, ek het hierdie foto, en die week geneem, nou ek en Alta gaan stap, en daar ons slam dood neer, het lyk as jy om skiet, as jy klaar gestap, en dan leie neer al by teel, so, toe dink ek, ek jou net afneem, toe sê ek vergister vir hom, ek gaan jou wees by die kerk, toe sê, dit is fijn, so, dit is nou die, dit is so lekker om met honde te speel, ek speel lief vir honde, ons het nog altyd honde gehad, en, betek, as jy by mense ook kom, jy krijg betek, mense wat honde het, ek sê, wil nie met haar hond nie, soos een rotweile, is nie, ontje wat jy my speel, en vertroet en rond en rond, jy doen het nie met die honde nie, maar as sekere honde, wat jy my lekker speel, maar later, en begin nie goed, so het hulle bekke uitloop, en dan, ok, dit was nou lekker, maar is nou klaar, of hy staan in die lunch, en hy kom begin te skit, dan gaan al hy goed so, en dan moet die vee, en skoon hande, en ons allemaal ken dit, dit is lekker, en en honde, honde koel gewoonlik, dit is maar, dit is wat honde doen, in die vroege 1900s, was daar een man met die naam van Ivan Pavlov, wat een, wat een Nobelprijs gewen het, dier experimente te doen op honde. En ons allemaal weet, ek nou genoem van hondekool en normaal weg, vooral van hulle eet, want het help hulle, die speek sal help hulle om die kost makkelijker te kou. Maar toe doen hy experiment met honde. Hy die kost neergesit, en dan leie hy een klokkie. En dan eer die honde. En dan elke keer dat ze die kost neersit, dan leie hy een klokkie. En dan eer die honde. En toe het hy achtergekom, na klomkere, dan sit in die kost neer, en hy leie net die klokkie, dan begin die hond sy mond te koel. Sommer maar net. En hy het navorse gedoen op dit, en toe wen hy Nobelprijs vir dit, hoekom het ek nie daar aangenink nie? Leie net een klokkie. Ek weet, as van jylle mans wat by die huis doen, jy leie een klokkie, dan kom jou vrou. Misschien kan jy aansoek doen vir een Nobelprijs, Maar dit is wat hy het gedoen het, en, en hy kom toe achter, maar daar gebeur iets met die hond, wanneer jy dit meer gereeld doen, sê die kost, leid die klokkie, sê die kost, leid die klokkie, en dan begin die hond te koel, net as jy klokkie, daar is die kost nabij nie, dan begin die hond te, sy mond te koel. En hy het die experiment toe genoem, dis geconditioneerde ge- reflexe, wat die hond het, of in Afrikaans aangeleerde gewoontes, toe krij hy een Nobelprijs vir dit, imagine. In Afrikaans noem ons dit, dis die mag van die gewoonte. Want die klokkie, laat die hond dink aan kos, en as ek dink aan kos, dan moet ek koel, want het help nou makkelijker te eet. En toe wen hy een Nobelprijs. Ek dink in een sekere sin is ons as mens, ook Pavlovians. Ons het ook aangeleerde gewoontes, Ons het gewoond is wat ons aangeleer het oor die jare. Ons sien iets, ons hoor iets en dan tree ons op een manier op. Bijvoorbeeld, jy rij in jou kar en die volgende oomlik jaag iemand voor jou aan. Wat is jou heel eerste aangeleerde gewoonte? Gamma. <lacht> Jylle reacties heeft my alles. Jou eerste reactie is... Klap die stierwiel. 
Wat maak jy? Jou kokkelol? O, oh, sorry, dit was my gewoonte. Sorry jylle, ek moet nie dit gesê het nie, maar jy skut jou kop, sla nie stier, wil druk hoeter. Waar kom ons daar aan? Sa aangeleerde gewoonte, dit is een geconditioneerde reflex wat jy, dit is die heel eerste ding wat jy doen. Ek wil jou volgend vraag. Wat er gewoond is, of verkeerde optredes in jou leven is daar wat jy weet, is jy recht nie. Jy het sekere reacties wat jy het iets gebeur en jy het die reactie nie weet, dit is nie recht nie. Dat is een sekere gewoonte, gewoonte kies wat jy het, wat jy doen, hoe jy optree en jy weet in jou hart, dit is nie recht nie. En ek bid dat die Heere dit vanmorgen vir jou sal wees. Want dat is sekere goed in ons leven wat ons geconditioneer is, dit is maar dit is iets wat ek aangeleer het, en dit is nie te sê omdat jy het aangeleer het, dit is recht nie. Wees van jy het al iets gedoen, en toe jy dit klaar gedoen het, toe voel jy so skuldig. Jy het iets gesê, jy het iets gedink, jy het op een manier opgetree, en jy voel so sleg en so skuldig. Met wie dit al gebeur, na dit jy, jy, jy voel so sleg. Met hulle allemaal. Maar wat vandag vir jou sê, wanneer dit gebeur in jou leven, en jy krij daai skuldgevoel in jou hart, en, en dit voel soos jou gewete wat jou aankla, moet nie die stem dooddruk nie. Ek dink dit is een heilige reflex, iets in ons levens wat die Heere vir jou kom leer, dit is my manier om jou te help om dit nie weer te doen nie. Moet nooit jou gewete in jou leven stil maak nie, nooit nie. Die meeste van die keer is dat die Heere self sommer vir jou sê, moet nie dit weer doen nie. Dit is een manier hoe die Heere ons help om ons sla te raak van sekere goed in ons leven. Eindelijk wil die Heere ons help om meer soos hy te word. Ek wil jy ons moet vir ochend kyk na iemand wat wat een reaksie getoon het, en ek wil ons met die bril van Pavlov na omkyk, dit was die aand voor die kruisiging, maar kom ek lees vir julle die story, ons allemaal ken dit, in Lukas 22, van een vers 54, en paar verdere vers wil ek vir jou lees, dit is die aand voor die kruisiging, en hulle het hom, Jesus, gevangen geneem, en weggeleid, en omgebring in die huis van die hoop priester, en Petrus het van ver af gevolg. En toe hulle een vier in die middel van die binnenplaas van die paleis gemaakt en by mekaar gaan sit het, het Petrus daar onder hulle gaan sit. En die dienstmeisie het om daar by die vier sien sit. En nadat sy om vast aangekyk het, sê sy, hier die man, en sy wees na Petrus, was ook saam met hom, dis Jesus, maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna, sien iemand anders hom en sê, jy is ook een van hulle, maar Peter sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent een uur, het die ander een dit verseker en gesê, so waar, hier die man was ook saam met hom, hy is ook een galileer, maar Peter is antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie, en onmiddellik, terwijl hy nog praat, het die haan gekraai, en die Heere het omgedraai, en Peter is aangekyk, en Peter sê die woord van die Heere onthou, wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my driemaal verloon, en Peter is, het buiten toe gegaan, en bitterlik geween, hy het verskrikkelijk geil, na hierdie episode. Ons het achter in ons erf populierbome. In hierdie tyd van die jaar, dan val die blare net aan mekaar af. En elke keer hierdie jaar, wanneer ek die, en elke keer wanneer ek die blare hierdie tyd van die jaar sien afval, dan het my dink aan lockdown tyd. Want het was in hierdie tyd wat ons in die hart lockdown was, want toe was ons heel dag by die huis. En wat doen jy as jy heel dag by die huis is? Jy was kar en jy wak raadje koon en jy blare vooraf, dan verhaard jy dit op. En vir hy klomp weke nou, tot met wintertijd, en jy had lockdown, het hy populier boom en het bly blare afgooi. Nou, na drie jaar, elke jaar hierdie tyd, as ek hy populier boom en nou kyk en die blare lee op die grond, dan is dit een trigger, dan laat het my dink aan die lockdown tyd. Ons allemaal het sylke goed in ons leven, sylke triggers in ons leven, wat ons herinner aan iets wat gebeur het. Betekker is dit een liekie wat jy luister. 
Jy luister een liedje dan dadelijk, ek onthou dit het gebeur, al wat sy toe jy kind was, jy eet een type kos, dan herinner jy, oh ja, kind, as ek, as ek hierdie kos eet, dan herdink het my aan my ma, of aan my ouma, of jy is, jy is by een plek, en jy stap in by een plek, en jy sien iets, en dan, dit herinner my aan iets, dit is triggers, wat jou herinner aan iets, wat gebeur het in die verlede, ek wonder net, as ek dink aan Petrus, Na daar die gebeurtenis, daar die avond, van die volgende ochtend af, elke keer, as hy haan oor kraai het, of dit die vorm een trigger was, om te dink aan die grootste fout wat hy gemaakt het van sy leven, om Jesus te verloon nie. Elke ochtend toe die haan kraai, dan dink hy, die haan herinner my aan wat ek verkeerd gedoen het. En onthou, ons, ons word groot in, in die dorp, en daar is nie oor als hane, ek word nie hane kraai in die ochtend, en miskien nou by jou, die veel wat op die plot te bly. Maar in Petrus' tyd, daar wil hy was, dit was oor als hane. So hy was elke dag herinner, aan hierdie verskrikkelijke ding wat hy gedoen het, aan Jezus om hom te verloon. Dit was die dagelijkse herinnering aan hierdie groot fout. Die Bijbel leer ons, dat die duivel is soos een brillende leeuw, maar ek dink die duivel is ook soos een kraai in die haan, wat jou en my heel tyd wil herinner in al die foute wat ons gemaakt het in die lewe. Wat heel tyd vir ons sê, onthou jy dit, onthou jy dit, ja, maar jy het nou die dit gedoen, hy bly ons herinner, dit is soos haan wat kraai, en hy herinner jou aan al jou foute. Of iets gebeur en jy dink aan, ek het dit verkeerd gedoen. So rik terug, rai ons gesin, Johannes Burg, toe ons kom terug, en soos ordentelike mens, rai ek in my kar, baie rustig, en ons kom by een vierrichting stop, nou help my met hierdie ding, want ek twyfel nou nog, of ek recht of verkeerd was, help my. Ek kom by die vierrichting stop, en wat ek doen by die vierrichting stop, as ek aankom, en kyk ek, ok, die ander karre, wie rai nou volgende? Want dit is hoeveel vierrichting stop, veronderstel is om te werk. Ek kom en ek rai, en ek sien, ok, die kar moet rai, en dan ook in die pad is daar een groot lorry, en besef ek wel, ek gaan nie, ek hoef nie kans vir my dom nie, maar hy is volgende. Die kar, die lorry, Wel, dan sit ek, want dit is een drie richting stop. So hier stop ek. Die kar rai, hy rai voorbij, die lorry kom, wie is volgende? Ek. En ek rai begin voor en toe rai, en die lorry rai, en recht achter die lorry is daar ou met een groot bakkie. En ek wil rai en daar ou jaag. Ek wens ek het een dashcam gehad. Net om jou af te hem, hy kom voorbij my en hy gooi my een dubbel middelvinger saliet. <lacht> en ek, ek, Ethan sit, onthou jy, Ethan, hy sit, Ethan, hy sê, kijk daar jou, en ek, ja, lekker jou, en ek blaas vir my en, en ek dink, ek wens ek het een dashcam gehad. En ons rij een keer al weg, en al te vraag, voel jy nou beter? te dink myself, imagine ek het die cockpit cam gehad, wat op die drie spielkie was en my afgeneem het. Dit was my eerste reflex. Blaas hoed er. Imagine ek het die video hier gespeel, nee, ek sal hom nie gebuis het nie. Ek het so gemaakt, al my handvingers was oop. Ek... Dit was, dis my geconditioneerde reflex. Wat nou? Hoor wat het hierdie persoon in die gesê. Dit is baie makkelijker om soos een christen op te tree as om soos een te reageer. En nou, dit is baie makkelijk om soos een christen op te tree, maar om soos een te reageer as ou vir u in die jaag, vir al hierdie frikante gewit busiekies. <lacht> dit was die focus van Jesus sy, sy boodskappe is om ons maniere van dink, ons maniere van optree, ons maniere hoe ons reageer in die lewe, om dit te kom verander. Dit was sy boodskap, heel tyd. En al sy preek, het hy vir ons as mens kom leer, hy, jy het een manier, jy is geconditioneer om op te tree, en hy wil vir jou sê, dit is nie die rechte manier nie, daar is een ander manier, daar is een beter manier. Newton, sy, wat is Newton sy derde wet? Nee, Janko, behalwe jy, wat is Newton's derde wet? Rarig. Vir elke aksie, aha, jylle dink, ek ken nie my wette nie, nee, miskien nie my landswette nie, maar ek ken Newton's wette, en hy het net drie. 
Sy derde wet is, vir elke actie is daar een reactie. Wat is ons geconditioneerde reflex? Jy stamp my, ek stamp terug. Jy klap my, ek klap terug. En Jesus sê, nee, nee, dit is hoe jylle geconditioneerd was, dit is hoe jylle geleerd was, maar Jesus sê, dit is nie hoe dit werk nie. Hy sê, nee, 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 as iemand jou slecht behandel, dan gee jy genade. As iemand jou vervolg, as iemand jou vervolg, as iemand jou te nakom, weet jy wat doen jylle? Wat moet jylle doen? Jylle moet vir hulle bid. As iemand jou haat, dan moet jy vir hulle lief wees. Dit is wat Jesus vir ons kom leer, dat hy sê, ek wil hee, jylle moet op ander manier begin reageer. Jylle moet op ander manier begin optree. Dit is die boodskap van die kruis. Ons as mens maak droog, ons as mens is vol sonde, ons as mens is op pad hel toe, ons as mens verdien die dood. En Jesus kom en sê, ek gaan nie vir julle gee wat julle verdien nie, ek gaan vir julle gee wie ek is, en ek gee my leven vir julle en sê, dit is my reaksie op julle verkeerde leven. Ons lees iets baie interessant van Jesus' reaksie, die dag met Petrus. Toe Petrus Jesus verloon, drie keer na mekaar, wat was Jesus' reaksie? Wat het al gebeur, as het nou nou gelees? In Lukas 22 vers 61 staan daar so, en die Heere het omgedaai, en Petrus aangekyk. Hy het om aangekyk. Die Engelse woord is to gaze. Die boodskap vertaal en vertaal het met stip aankyk. Toe Petrus Jesus verloon, het Jesus Petrus nie geignoreer nie. Toe hy om verloon het en hy hoor die aankry, het Jesus omgedraai en na Petrus gekyk en het om net stip aangekyk. En dit was nie met oor van verwijten nie. Dit was nie oor van kwaad wees nie. Dit was nie met oor van, ek gaan jou terugkry nie. Dit was met die liefdes oor. Hy het Peter stip aangekyk. En hy het dier die oor van ges- en met die oor gepraat. En eindelijk wat Jesus die, die dag, die aand vir hom gesê het, om stip aangekyk het, om in sy oor gekyk het, na die grootste fout wat Peter kon maak kijk om in die oor, en hy, eindelijk wat sy oor vir hom wil sê is, ek het geweet, jy gaan my verloon, maar ek het nog steeds een plan met jou lewe, ek gaan nie opgee op jou nie, Petrus, ons is nog saam in die reding, maar nie waar nie, dis wat sy oor gedoen het, toe hy na Petrus gekyk het, Jesus het nie die aand nodig gehad om een voor te sê nie, want Jesus het geweet, as ek nou iets vir Petrus gaan sê, dan gaan hulle, dan gaan Jesus om weggeen, dan gaan hulle hom ook arresteer, en hom ook in die tronk gooi, en Jesus het om juist beskerm, dier nie woord te sê nie, maar sy oe was oe van liefde, en van omgeen, te sê Petrus, ek is nog steeds daar vir jou, my nie worry nie, ek is nog steeds hierdie ding saam doen, daar is sekere ding in hierdie lewe, wat vir my baie moeilik is om te begryp, as ons, vooral as ons kyk na die Heer, en wie hy is, en ek denk vir my die top een, as ek na God kyk, en na Jesus kyk van, wat is my moeilik is om te begryp, wat ons ek nog nooit sal verstaan nie, en dit is Godse genade. Toe Jesus sy disciples nodig gehad het, het hulle allemaal weggehaard loop, maar hier sit Peter is een kant van ver af, maar toe hulle met hom praat en sê, maar jy is my saam met hom, so, ah, ah, drie keer, ah, ah, ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek weet nie van wie hulle praat nie, ten spuite daarvan, kyk, Jesus nog steeds met liefdes oor, na Petrus, omgee oor, dit is vir my amazing grace, dit is vir my die wonder van Godse genade, maak die saak waar dier ons gaan nie, maar wil ek kyk net hier, na die wonder van Godse genade, een paar weke na hierdie gebeurtenis, toe Jesus gekruisig het, opgestaan in die dood, en die klomp disciples is by mekaar, En in daai tyd, elke ochend het Petrus wakker geword met haan wat kraai. En elke ochend het, was dit een trigger, het hy teruggedink aan die verskrikkelijke fout wat hy gemaakt het. En ek dink hy het met verwijt in sy hart rondgeloop. En elke dag as die hand kraai, dink hy, ek moes nie dit gedoen het. Ek, ek wens, ek, ek, ek moes nie net gestop het. En hy het seker begin by homself dink, wel, Jesus kan nie my meer gebruik nie. Kijk die fout wat ek gemaakt het. 
Ek het die Seen van God verloon. Ek het gesê, ek ken hom nie. En ten spuite daarvan, het hy nog steeds vir my gekyk met liefde. En dan lees ons, hy kom, disciples is by mekaar, laans die See. En dan lees ons in Johannes 21 vers 3, kyk wat is Petrus reaksie toe, na al die goed wat gebeur, en die verwijte waar my is sit. Dan hy sê vir die klomp, ek gaan vis vang. Ek weet, baie van julle sê dit elke dag, ek gaan vis vang vandag. My is Petrus, hulle, ek gaan vis vang. Hy dink sy roeping is voorbij, hy dink die Heere gaan nie vol my lief wees, of omgee nie, die Heere gaan hom nie meer gebruik nie, wel, kom ek gaan doen maar wat ek ken, en dis vis vang. Kom ek gaan doen maar dit weer. Hulle vang vis, klaar vis gevang, hulle vaar met die boeikie terug, toe hulle na by die strand kom. Toe sien hulle iemand op die strand sit, bezig om kost te maak, bezig met ontbijt. Toe Peters mooi kyk, toe sien hy, dis Jesus. Spring toe die boot uit, hardloop na Jesus toe, en hier sit hulle laans die see, op die strand, Jesus is bezig om ontbijt te maak. En dan lees ons Johannes 21 vers 15. En toe hulle klaar, Hy is detail. Toe hulle klaar ontbijt geëet het, vraag Jezus vir Petrus, het jy my lief? Ons ken dit, drie keer. Jezus vraag van Petrus, jy my lief? Ja, jyre. Hy sê, pas my skap op. Leer dan nou, Petrus, het jy my lief? Onthou wat is die tyd van die dag? Is och het. Het jy my lief? Ja, jyre laat my skaal bewaai. Voor die derde keer, toe vraag Jesus om Petrus, het jy my lief? En die bybel sê, en Petrus het hartseer geword, omdat Jesus om vir die derde keer dit vraag. Hoekom het Jesus dit om drie keer gevraag? Jesus het iets verstaan van geconditioneerde reflekse, lang voor Ivan Pavlov daar was. Jesus het geweet, Petrus gaan om vir die rest van sy leven verwijt elke ochend as hy aan oor kraai. En die ochend met ontbijt, terwijl hy aan oor kraai. Vra Jesus, het jy my lief drie keer? Hy het Jesus drie keer verloon, maar drie keer vra Jesus vir hom, het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? En daar terwijl hy vir hom sê, Petrus, ek vergewe jou. En van vandag af, as hy aan oor kraai, dan denk jy nie meer aan jou grootste fout nie, maar as jy nou weer aan oor kraai van vandag af, dan denk jy hoe ek jou leven weer kom herstel het, dat ek jou weer kom roep het en sê, ek gaan jou gebruik, ek wil jy kyk na my mense, wees lief vir my mense, en van die dag dan af, elke keer as hy aan kraai, dan tel hy sy skouders op en sê, Jesus het vir my nog een kans gegeen. Dis die wonder van sy genade. Daar is nie meer skuldgevoelens nie, as dankbaarheid in sy hart. Hoor wat het die persoon jy nou gesê, Christ is the difference between drowning in guilt and swimming in gratitude. Dat is die verskil. Genade kom en verander my skuldgevoel en dankbaarheid. Jere, dankie vir nog een kans. Die kruis en vandag hierdie dag, goeie vrijdag, is vir ons een nieuwe teken. Hier is nie een symbool van haat nie. Hier is nie een symbool van, vir ons net soos hier van pijn nie. Dit is vir ons een symbool van hoop. Die kruis is vandag vir ons een, een symbool van, van genade en van tweede kans en van lewe. Dit is wat ek sien as ek die kruis sien. Dit is ons reaksie as ons die kruis sien. Dit is goeie vrijdag. Dit is vir ons goeie vrijdag vandag. Maar mag dit vir die Heere vandag ook een goeie vrijdag wees, wanneer hy na jou en my leven kyk. Wanneer die Heere na jou en my optrede, na ons reacties, na ons reflekse kyk, dat het vir hom ook een goeie vrijdag wees. Om dan te dink, my kinders begin recht te reageer, hulle begin soos christene te reageer. En dan gaan hy kyk na sy kruis, en hy gaan kyk na sy kinders, en hy sê, dit was vir my ook een goeie vrijdag, want my kinders begin verstaan wat oor dit gaan. Hulle begin te leef soos ek leef, hulle begin op te tree, en hulle begin te reageer, soos wat ek wil hee. Hulle moet reageer. Dis die wonder van genade. Ek jou vraag, net al wie jy sit, maak jou oor saam met my toe. Jemelvader, dankie vanmorgen, vir genade. 
Heere, dank u vanmorgen voor uw liefde. En hij wil bid dat u vanmorgen zal komen. En ook niet weer. Hier die genade wat u het voor ons zal levendig maken. Heere, help ons om op die rechte manier te reageren. Help ons om die rechte reflexen te hebben. Om op te treden, om te leven en te praten. En die gewoontes te hebben wat u wil ons moet doen. Die prijs wat u ons, wat u betaalt het voor ons, zodat so ons op die manier zal leven. En zo so een leven zal leven van solide gloria aan God al te eer. Dank u voor die wonder van genade. En ons eer u daarvoor in Jezus' naam.